ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మేము ముందుకు వచ్చేసిన ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుసు కదా ఈ త్రీ మంత్స్ నేను డైట్ వీడియోస్ నేను మీతో షేర్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను లాస్ట్ టైం మన వీడియోలో మార్నింగ్ సిక్స్ టు ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు ఎటువంటి డైట్ ని ఫాలో అయితే వెయిట్ లాస్ అనేది ఉంటుంది అని లాస్ట్ వీడియోలో చూపించినాను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ నుంచి నైట్ నైన్ వరకు ఎటువంటి ఫుడ్ ని మనం ప్రిఫర్ చేస్తే వెయిట్ లాస్ అనేది ఉంటుంది ఈరోజు మన ఛానల్లో చూపించబోతున్నాను హ్యాపీగా ప్రోటీన్ ఫుడ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఈ వీడియోస్ కానీ ఫాలో అవుతే మనలో ఖచ్చితంగా వెయిట్ లాస్ అనేది ఉంటుంది ఇది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి నేను అన్ని ఫాలో అయ్యి నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇది నా సొంత నాలెడ్జ్ కాదు నేను కూడా ఒక దీని గురించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను గ్యాదర్ చేసుకున్నాను గ్యాదర్ చేసుకుని ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే వెయిట్ లాస్ అనేది అవుతుంది ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ హ్యాపీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వడం అది ఎలాగో నేను ఇప్పుడు షేర్ చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా చూసేసేయండి ఈ డైట్ వీడియోస్ మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతాయి లేట్ చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం దానికంటే ముందు ఫస్ట్ టైం ఎవరన్నా మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తుంటే అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇచ్చే లైకుల వల్ల వీడియో అనేది బూస్టప్ అవుతుంది ఇంకొద్ది మందికి రీచ్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో కానీ నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి ఈ బ్రౌన్ రైస్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది షుగర్ పేషెంట్స్కి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళకి బ్రౌన్ రైస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి వన్ కప్ ఆఫ్ బ్రౌన్ రైస్ కొద్దిగా పెరుగు అండ్ వన్ కప్ ఆఫ్ సీజనల్ ఫుడ్స్ని ట్రై చేస్తే లంచ్కి అది సరిపోతుంది నార్మల్ బ్రౌన్ రైస్ని తీసుకునేందుకు బోర్గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఇలా ఫ్రైడ్ రైస్ లాగైనా మనం ట్రై చేయొచ్చు లేదా బ్రౌన్ రైస్తో బియ్యాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని అలా అయినా ట్రై చేయొచ్చు నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ కానీ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే నేను బ్రౌన్ రైస్తో వెజ్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసినాను అండ్ నార్మల్గా బ్రౌన్ రైస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో కూడా నేను షేర్ చేసినాను బ్రౌన్ రైస్ని మనం మామూలుగా మన రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామో అలా చేసుకోకూడదు దాన్ని కొద్దిసేపు మనం నాన్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఎలాగో నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన ఛానల్లో బ్రౌన్ రైస్తో ఫ్రైడ్ రైస్ని మీతో షేర్ చేసేస్తాను చూసేసేయండి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి వన్ కప్ ఆఫ్ బ్రౌన్ రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను చూపించే ఈ క్వాంటిటీ టూ పర్సన్స్కి అయితే సరిపోతుంది మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తగినట్లు మీరు బియ్యంని యాడ్ చేసుకోండి బ్రౌన్ రైస్ని ముడి బియ్యం అంటారు లేదా అన్పాలిష్డ్ రైస్ అని అంటారు ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి ఈ బ్రౌన్ రైస్ని త్రీ అవర్స్ పాటు నానబెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది బ్రౌన్ రైస్ ఇప్పుడు ప్రతి సూపర్ మార్కెట్లోనూ అవైలబిలిటీలో ఉంది బ్రౌన్ రైస్లో త్రీ వెరైటీస్ ఉంటాయన్నమాట కంప్లీట్గా అన్పాలిష్డ్ రైస్ అని అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది వన్ టైం పాలిష్డ్ రైస్ ఉంటుంది టూ టైమ్స్ పాలిష్డ్ రైస్ ఉంటుంది మీకు నచ్చిన క్వాలిటీని చెక్ చేసుకుని మీరు తీసుకోవచ్చు నేనైతే వన్ టైం పాలిష్డ్ రైస్ తీసుకున్నాను రైస్ని త్రీ అవర్స్ పాటు నానబెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది త్రీ అవర్స్ తర్వాత రైస్ కన్సిస్టెన్సీని చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇలా వచ్చేసింది చక్కగా నానిపోయింది రైస్ బ్రౌన్ రైస్ని ట్రై చేయాలని అనుకునే వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత వెంటనే బ్రౌన్ రైస్ని నానబెట్టుకున్నట్లయితే ఆఫ్టర్నూన్కి అది మనకి కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చేస్తుంది రైస్ని ఇలా రైస్ కుక్కర్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదా ప్రెషర్ కుక్కర్లో అయినా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను వన్ కప్ ఆఫ్ రైస్కి త్రీ కప్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం రైస్ని కుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైస్ కుక్కర్లో కుక్ చేసుకున్న వాళ్ళైతే కొద్దిగా హాఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ కొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి రైస్లోకి మీ టేస్ట్కి తగినట్లు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం రైస్ని కుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది త్రీ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత మనం రైస్ని చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైస్ కన్సిస్టెన్సీ ఇలా వచ్చింది ఫ్రైడ్ రైస్కి ఎలా అయితే చేస్తామో ఎటువంటి రైస్ కన్సిస్టెన్సీ అవసరమో అలా వచ్చింది పొడి పొడిగా
స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఘీ ప్లేస్లో ఆయిల్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టూ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది ఘీ కొద్దిగా హీట్ అయింది మెల్ట్ అయిన తర్వాత అందులోకి కొద్దిగా కరివేపాకుని ఇలా యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇటువంటి రెసిపీస్కి ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ కానీ యూస్ చేసినట్లయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అలానే ప్రిఫర్ చేయండి కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని సన్నగా కట్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా చిన్న అల్లం ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసినాను సన్నగా కట్ చేసిన క్యారెట్ని కూడా ఇలా యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటిని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి ఎక్కువగా కాకుండా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు ఇలా ఫ్రై చేసుకోండి వెజిటేబుల్స్ని ఆనియన్ కొద్దిగా ఫ్రై అయింది అని అనిపించిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన రెండు పచ్చిమిర్చి మొక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది హాఫ్ కప్ ఆఫ్ బీన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు మీ టేస్ట్కి తగినట్లు వెజిటేబుల్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు వెజిటేబుల్స్ ఎప్పుడు మన బాడీకి మంచి చేస్తాయి ఇంకా పచ్చి బటానీ ఉంటే అది కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు క్యారెట్ కానీ బీన్స్ కానీ క్యాప్సికం కానీ త్వరగా కుక్ అవుతాయి సన్నగా కట్ చేసిన వన్ కప్ ఆఫ్ క్యాప్సికం ముక్కల్ని ఇందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు ఇలా వెజిటేబుల్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూస్తుంటే భలే కలర్ఫుల్గా వచ్చింది కదా ఆనియన్స్ క్యాప్సికము క్యారెట్ హాఫ్ స్పూన్ ఆఫ్ పింక్ సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను పింక్ సాల్ట్ అనేది వెయిట్ లాస్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మనం రైస్లో సాల్ట్ని యాడ్ చేసినాము సో ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు మీ టేస్ట్కి తగినట్లు యాడ్ చేసుకోండి కన్సిస్టెన్సీని అంతా ఒకసారి వెల్ మిక్స్ చేసుకొని త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు వెజిటేబుల్స్ని ఇలా కుక్ చేసుకున్నాము లో ఫ్లేమ్లోంచి వెజిటేబుల్స్ కుక్ అయినాయి అని అనిపించిన తర్వాత ఇందులోకి ఉడికిచ్చి పెట్టుకున్న హాఫ్ కప్ ఆఫ్ స్వీట్ కార్న్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది ఆప్షన్ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా స్కిప్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా పుదీనా లీవ్స్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను పుదీనా యాంటీబయాటిక్ ఇది వెయిట్ లాస్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది కుక్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ రైస్ కన్సిస్టెన్సీని ఇందులోకి కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెల్ మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వెజిటేబుల్ కన్సిస్టెన్సీలోకి రైస్ని వెల్ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ పెప్పర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ గరం మసాలా హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ జీరా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుని కన్సిస్టెన్సీని అంతా ఒకసారి వెల్ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న దానివల్ల ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రైడ్ రైస్కి చివరిగా కొద్దిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే రైస్ని ఒక మీడియం సైజ్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని కొద్దిగా నట్స్తో టేస్ట్ చేస్తే టేస్ట్ అనేది సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రైడ్ రైస్ని ఇలా టేస్ట్ చేసినా బాగుంటుంది లేదా రైతాతో టేస్ట్ చేసినా బాగుంటుంది లంచ్లోకి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా కర్డ్ అనేది తీసుకోవాలి కర్డ్లో అన్ని న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి డైట్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కర్డ్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీట్తో పాటు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి నేను ప్రొమోగ్రనేట్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను యాపిల్ బనానా కూడా తీసుకోండి ఈవినింగ్ స్నాక్ మిల్లెట్ ఫ్లేక్స్ని మనం ప్రిఫర్ చేయొచ్చు వీటితో పాటు ఓట్స్ బిస్కెట్స్ని అంటే షుగర్ పేషెంట్స్ ఓట్స్ బిస్కెట్స్ని ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఈ మిల్లెట్ ఫ్లేక్స్ అనేది నేను గుడ్ డైట్ అనే యాప్లో నేను తెప్పించుకున్నాను ఇది మిక్స్డ్ విత్ నట్స్ అనమాట రెడీ టు టేస్ట్ వీటితో పాటు షుగర్ పేషెంట్స్ అయితే ఇట్లా ఓట్స్ బిస్కెట్స్ని కానీ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఓట్స్ బిస్కెట్స్లో డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి ఆల్మండ్స్ హనీ అండ్ దెన్ పిల్లలకి అయితే చాక్లెట్ ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓట్స్ ఆల్మండ్ బిస్కెట్స్ ఇవి ఒక శాషియర్లో టూ బిస్కెట్స్ ఉంటాయన్నమాట మొత్తం బాక్స్ అంతటి కలిపి ఫిఫ్టీన్ శాషియర్స్ దాకా ఉంటాయి ఇందులో టూ బిస్కెట్స్ ఉంటాయి పర్ శాషియర్ 
స్నాక్స్తో పాటు రాగి మాల్ట్ని కానీ గ్రీన్ టీని కానీ మనం ప్రిఫర్ చేయొచ్చు నేనైతే రాగి మాల్ట్ ప్రిఫర్ చేస్తాను ఈ రాగి మాల్ట్లోకి మనం మిల్క్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కాఫీ మిస్ అయినాము అనే ఫీలింగ్ ఉండదు అనమాట రాగి మాల్ట్లో అన్ని న్యూట్రియన్స్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి బిగినర్స్కి తెలియని వాళ్ళకి రాగి మాల్ట్ ప్రిపరేషన్ గురించి షేర్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను మోస్ట్లీ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళ కోసం ఈ రాగి మాల్ట్ ప్రిపరేషన్ని ఎంతో షేర్ చేస్తున్నాను మీకు కూడా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ చూసేసేయండి ఒక బౌల్లో వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ దాకా వాటర్ యాడ్ చేసి వాటర్ని బాయిల్ చేసుకో వాటర్ బాయిల్ అయ్యే లోపటికే అనదర్ బౌల్లో టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ రాగి ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా ఎటువంటి లమ్స్ లేకుండా ఇలా అంతా వెల్ మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎటువంటి లమ్స్ లేకుండా రాగి పిండి కన్సిస్టెన్సీలోకి వాటర్ ఒకేసారి యాడ్ చేయకుండా కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా వెల్ మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లోకి ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రాగి ఫ్లోర్ కన్సిస్టెన్సీని యాడ్ చేసుకొని త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోవాల్సి ఉంటుంది లో ఫ్లేమ్లోకి మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ ఎటువంటి లమ్స్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఇలా అంతా రాగి ఫ్లోర్ కన్సిస్టెన్సీని ఉడికించుకోవాల్సి ఉంటుంది కన్సిస్టెన్సీ ఈ రేషియోలో ఉన్నప్పుడు ఇందులోకి ఫ్యాట్లెస్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకొని మనం సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు మిల్క్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక పొంగు వచ్చినంత వరకు మనం పెట్టుకుని తర్వాత సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు డైట్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి షుగర్ని అవాయిడ్ చేసేసి హనీ యాడ్ చేసుకొని ఈ రాగి ఈ రాగి మాల్ట్ని ప్రిఫర్ చేయండి నైట్ డిన్నర్కి ఓట్స్ ఉప్మా కానీ మిల్లెట్స్తో ప్రిపేర్ చేసిన దోశ కానీ మిల్లెట్ రెసిపీస్ని కానీ ట్రై చేయొచ్చు ఈ వీడియోలో ఓట్స్ ఉప్మా చూపిస్తున్నాను డెలీషియస్ ఉప్మా ప్రిపరేషన్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులోకి వన్ బౌల్ ఆఫ్ ఓట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఘీ కానీ ఆయిల్ కానీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్యాన్ కొద్దిగా ప్రీహీట్ అయిన తర్వాత ఇలా అంతా ఓట్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లో ఫ్లేమ్లోకి మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మాడిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓట్స్ని తీసుకునేటప్పుడు రోల్డ్ ఓట్స్ని ప్రిఫర్ చేయండి రోల్డ్ ఓట్స్లో హెల్త్కి అవసరమయ్యే అన్ని ప్రోటీన్స్ న్యూట్రియన్స్ అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి నేను వన్ బౌల్ ఆఫ్ ఓట్స్ తీసుకున్నాను ఇది త్రీ మెంబర్స్కి సరిపోతుంది ఇంట్లో మా హస్బెండ్ గీతేష్ కూడా ఓట్స్ ఉప్మా ప్రిఫర్ చేస్తారు వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుంది నేను తీసుకున్న ఈ ఓట్స్లో డ్రై చేసిన ఆల్మండ్స్ డ్రై బ్లూబెరీస్ డ్రై స్ట్రాబెరీస్ నట్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయన్నమాట వీటి వల్ల బాడీకి అందాల్సిన న్యూట్రియన్స్ ప్రోటీన్స్ అన్ని కరెక్ట్ మోతాదులో మనకి రీచ్ అవుతాయి ఓట్స్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు మంచి అరోమా వస్తుంది ఓట్స్ ఫ్రై అయినాయి అని అనిపించిన తర్వాత అనదర్ ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే ప్యాన్లో టూ టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఘీ కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత అందులోకి పోపు దినుసుల్ని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓట్స్ ఘీ కాంబినేషన్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అది ట్రై చేసిన వాళ్ళకి దాని టేస్ట్ తెలుస్తుంది కొద్దిగా పోపు దినుసుల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆవాలు ఉద్దిపప్పు కొద్దిగా శనగపప్పు వన్ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్రని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వెయిట్ లాస్కి జీలకర్ర బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది నా కమింగ్ వీడియోస్లో నేను అవి షేర్ చేస్తాను పోపు దినుసుల్ని ఒక టూ మినిట్స్ పాటు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది 
కొద్దిగా పచ్చి కర్రీ పాకును కూడా యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది టూ టు త్రీ మినిట్స్ పాటు కన్సిస్టెన్సీని అంతా ఫ్రై చేసుకోవాలి రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని సన్నగా కట్ చేసిన చిన్న అల్ల మొక్కని అండ్ ఒక బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆనియన్ని రెండు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకొని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఎయిటీ పర్సెంట్ దాకా ఫ్రై అయినాయి అని అనిపించిన తర్వాత ఇందులోకి వన్ కప్ ఆఫ్ క్యారెట్ తుర్ముని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఓట్స్ ఉప్మాలో మనకి ఇష్టం వచ్చినన్ని వెజిటేబుల్స్ అవైలబిలిటీలో ఉండేవి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు వన్ కప్ ఆఫ్ క్యారెట్ తుర్ముని యాడ్ చేసినాను సన్నగా కట్ చేసిన క్యాప్స్ క్యాప్స్కమ్ ముక్కల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ దెన్ కొద్దిగా బీన్స్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను వెజిటేబుల్స్ని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లోకి మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని యాడ్ చేసినాను అది ఆప్షను నేను వెయిట్ లాస్కి అది అవసరమవుతుంది అన్నట్టు రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని యాడ్ చేసినాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా స్కిప్ చేసేయచ్చు వెజిటేబుల్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ దాకా కుక్ అయినాయి అని అనిపించిన తర్వాత వన్ కప్ ఆఫ్ సన్నగా కట్ చేసిన టమోటాని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నార్మల్ ఉప్మాకి మనం ఎలా అయితే యాడ్ చేస్తామో అలా టమోటాని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి మీ టేస్ట్కి తగినట్లు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కన్సిస్టెన్సీని అంతా ఒకసారి వెల్ మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓట్స్ ఉప్మా అంటే పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదు మనం నార్మల్ ఉప్మాని ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో అలా చేసుకోవడమే ఈ ఓట్స్ ఉప్మాని మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగైనా తీసుకోవచ్చు నైట్ డిన్నర్లోకైనా మనం ప్రిఫర్ చేయొచ్చు టమోటాలు చక్కగా మగ్గిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్ ఇందులోకి రోస్ చేసి పెట్టుకున్న ఓట్స్ కన్సిస్టెన్సీని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక్కసారి ఈ ఓట్స్ ఉప్మాని టేస్ట్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఈ ఓట్స్ ఉప్మానే కావాలని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు సో తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ ఈ ఓట్స్ ఉప్మా హెల్తీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కన్సిస్టెన్సీని ఒకసారి వెల్ మిక్స్ చేసుకుని తగినని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ కప్ ఆఫ్ ఓట్స్కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది సాల్ట్ చెక్ చేసుకుని అవసరమైతే కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి ఈ ఓట్స్ ఉప్మా అనేది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా డెలీషియస్ రెసిపీ ఇది టెన్ మినిట్స్లో ఓట్స్ ఉప్మా రెడీ అయిపోతుంది టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం రెసిపీని చెక్ చేసుకున్నట్లయితే రెసిపీ పొజిషన్ ఇలా ఉందన్నమాట చక్కగా కుక్ అయిపోయింది ఒకసారి కన్సిస్టెన్సీని అంతా వెల్ మిక్స్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని వేడి వేడిగా టేస్ట్ చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది ఇలా అయినా ట్రై చేయొచ్చు లేదా పికిల్తో అయినా ట్రై చేయొచ్చు నైట్ డిన్నర్కి ఈ డెలీషియస్ రెసిపీని హ్యాపీగా ట్రై చేయొచ్చు ఈ ఓట్స్ ఉప్మాతో పాటు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ని టేస్ట్ చేసినట్లయితే వెయిట్ లాస్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రూట్స్తో పాటు వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ బటర్ మిల్క్ని కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా దగ్గర ఇంకా ఇటువంటి హెల్తీ టేస్టీ డైట్ వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి నా కమింగ్ వీడియోస్లో నేను మన ఛానల్లో షేర్ చేస్తాను వీడియోని ఇంతటితో అయితే ఎన్ చేస్తున్నాను నా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటాను నా వీడియో మీకు కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో డిఫరెంట్ టాపిక్తో మేము ఉంటాం బాయ్